हेलो एवरी वन वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के uh, हम आज से एम सी क्यूज सीरीज जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम इम्पॉर्टेंट ट्वेंटी क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोज में ट्वेंटी ट्वेंटी करके हम सारी कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज जितने भी बनते हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे दैन फर्स्ट क्वेश्चन है अनटचेबिलिटी इज अबुलिश एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरविडन इज द असेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन ए इज आर्टिकल फोर्टीन ऑप्शन बी इज आर्टिकल फिफ्टीन आर्टिकल सिक्सटीन एंड ऑप्शन डी इज अ आर्टिकल सेवनटीन द राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर एंड अदर क्वेश्चन है इसी तरह की जो जैसे बड़े बड़े स्टेटमेंट्स वाले जो जो भी क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यू जी सी नेट के एग्जाम में भी यही देखा गया है कि हमेशा ही बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि आर्टिकल एटीन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव द गिव द प्रोविजन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ टाइटल विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोविजन अंडर द एवोल्यूशन ऑफ टाइटल दैन ऑप्शन ए क्या है नो टाइटल नॉट बाइंडिंग बींग अ मिलिट्री और अकेडमिक डिस्टिंगशन शेल बी कन्फर्ड बाई द स्टेट एंड ऑप्शन बी है नो सिटीजन ऑफ इंडिया शेल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्राम एनी फॉरन स्टेट एंड ऑप्शन सी है नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया शेल वेल ही होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट एक्सेप्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेजिडेंट एनी टाइटल फ्राम एनी फॉरन स्टेट एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दैम द राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दैम नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ऑप्शन रहेंगे हमारे आर्टिकल एटीन सब क्लास टू आर्टिकल एटीन सब क्लास वन आर्टिकल नाइनटीन एंड आर्टिकल ट्वेंटी दैन राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज आर्टिकल नाइनटीन दैन अनदर क्वेश्चन इज फंडामेंटल राइट आर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल नाइनटीन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर कन्फर ऑन ऑप्शन ए इज इंडियन सिटीजन ऑप्शन बी इज ऑल पर्सन लिविंग विद इन आर्ट इंडियन टेरिटरी एंड ऑप्शन टी इज अ फॉरनर ऑल्सो एंड ऑप्शन डी इज अल ऑफ दैम द राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज इंडियन सिटीजन ओके एंड अनदर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ नेचर ऑफ द राइट दैट आर guaranteed and uh, by article 19 of the indian constitution is are found to be correct option uh, statement 1 hai first statement article 19 of the indian constitution is confined to what are known as a civil right as distinct as distinguished from the political right such as the right to vote or hold any political office or the privileges of a chamber of the legislation and then second statement hai article 19 of the indian constitution confer refer to what are known as the nature or the common law a right as it distinguished from the right which are created by the statute and must be expected uh sorry must be exercise subject to condition imposed imposed by it and third statement hai article 19 of the indian constitution does not include the right of life right to life option uh, a hai statement first and the second uh, jo hai wo correct hai and uh, option b is a second and third correct hai option c is a first and third correct hai option d is a first second and third jo hai wo correct hai then right answer is option d is first second and third ye dono hi statement jo hai wo correct hai theek hai another question is in determining the substantive reasonableness the court has to take into the consideration various factors which of the following point have to be satisfied in order to adjust to adjust the restriction to be reasonable option a is a rest, uh, restriction must be must have to have a rational connection with the object sought to be achieved by law and option b is a restriction imposed must be an exercise uh, of the mischief sought to be prevented or the object sought to be uh, achieved by the law Ob uh, option c is a uh, both a and b matlab dono hi statement jo correct hai 
या नाइदर ए और नाइर बी देन राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज इन बोथ ए एंड बी एंड एन अदर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल एंड गाइडलाइन शुड बी कैप्ट इन द माइंड फॉर कंसिडरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द स्टैचुरी प्रोविजन अपॉन द चैलेंज ऑन द अलच वाइस ऑफ अनरिजनेबलनेस ऑफ द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय इट ऑप्शन ए द रिस्ट्रिक्शन साउट टू बी इम्पोज ऑन द फंडामेंटल राइट करेंटेड बाय द आर्टिकल नाइनटीन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट हैव मस्ट नॉट बी आर्बिट्ररी ऑफ एन एक्सेसिव एक्सेंसिव नेचर सो एज टू गो बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ फेल्ट नीड ऑफ द सोसाइटी एंड ऑब्जेक्ट साउट टू बी अचीव ऑन ऑप्शन वी इज देयर मस्ट बी अ डायरेक्ट एंड प्रॉक्सीमेट नक्सेस a reasonable connection between uh, the restriction imposed and the object sought to be achieved and a third statement had to abstract or a find a uh, fixed principle can be laid down which may have a uh, universal application in all cases and option d is all of them the right answer is option d all of them next question is सारी क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हर बार एग्जाम में ऐसा ही देखा जाता है स्पेशली यूजीसी नेट के लिए तो उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं और आते हैं एग्जाम में ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ ऑफ द प्रेस आर फाउंड टू बी करेक्ट ऑप्शन ए इज द फ्रीडम कैन नॉट बी क्लेम बाय द न्यूज पेपर और अदर पब्लिकेशन रन बाय द नॉन सिटीजन एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज द फ्रीडम ऑफ प्रेस अंडर अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट हायर देन द फ्रीडम ऑफ एन ऑर्डिनरी सिटीजन इज सब्जेक्ट टू द सेम लिमिटेशन एज आर इम्पोज बाय द आर्टिकल नाइनटीन सब प्लस टू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एंड टू इम्पोज एंड दोज लिमिटेशन ऑनली ऑप्शन ए बोथ आर करेक्ट ऑप्शन बी बोथ आर इन करेक्ट ऑप्शन सी इज ऑनली वन ऑप्शन डी इज ऑनली टू राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज बोथ आर करेक्ट एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट एम्पावर द कोर्ट टू अर्जर्ड द रिजनेबलनेस ऑफ द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज इवन ऑन द राइट गारंटेड बाई आर्टिकल नाइनटीन सब प्लस वन ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट सेकंड अमेंडमेंट एक्ट थर्ड अमेंडमेंट एक्ट एंड फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट द राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंथ क्वेश्चन क्लोज वन बी ऑफ ऑफ आर्टिकल नाइनटीन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द फ्रीडम ऑफ सिटीजन टू मीट विद ईच अदर इन एनी नंबर प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड असेंबली इज पीसीबल अन आर्म्ड ऑप्शन सी इज अ लार्ज ऑप्शन D is both A and B. A B. Right answer is option D. Okay, both A and B. And eleventh question है, which of the following statement regarding the freedom of association is are found to be correct? Ah, uh, first statement है, the right guarantee by the Article Nineteen sub clause one. C is an ordinary right which is enjoyed by all citizen to form association. and the second statement ha in it has no reference to right which is conferred by the particular by a particular statute or to act as a member of a body which is con which is creation of the statute itself option uh, a is a1 and second statement option b is only one and option c is only two and neither a and uh, neither one and two or uh, not two the right answer is option a okay and the second question is which of the following restriction on the freedom of association is also is are considered to be the unreasonable option a statement a jo hai wo government cannot make it or uh, obligatory for every employee to become a member of an association sponsored by the government and second statement b jo hai wo a restriction on the freedom which may remain enforced for an indefinite period at the pleasure of the executive authority and uh, unreasonable restrictions and the third statement hai hamari where those who have a right to form an association will be kept of away and the society shall be run by a group of person nominated by the government there is a virtual 
deprivation of the right to association option d is all of them the right answer is option d all of them and the th second uh, next question is 13 question by which of the following clause the right to freedom of movement is granted to the indian or uh, indian citizen article option a is uh, article 19 sub clause 1 sub clause c option b is uh, article 19 sub clause 1 sub clause b and option uh, third is a uh, article 19 sub clause uh, 1 sub clause a and article 19 sub clause 1 sub clause d the right answer is option d next question is surveillance is needed for the legitimate purpose for of of prevention of prevention of crime of prevention prevention of crime and its process must necessarily be confidential in which of the following situation the court may interfere in the police surveillance option statement one is a uh, where it is sought to be used for the purpose other than the detection of crime and second statement where the surveillance is an excessive as a sequence out the fundamental freedom of all citizens are offered offend the dignity of the individual option a is a only one option b is only b option c is a one and third neither a or nor b the right answer is option c and 15 question have which of the following statement regarding freedom of residence is or are found to be correct option a statement first has since the right under article 19 sub uh, 19 of the indian constitution are available only to a citizen a person cannot complain of an infringement of his right under the sub clause uh, one sub clause e if his uh, citizen is citizenship has been terminated by the law made by the parliament under article 11 and the second statement it is not available to the foreigner and option a neither a or nor b option b is a first and second statement and option c is only one on and d statement is uh, d option is only b the right answer is option b a and b next question which of the following expression are employed under article 19 sub clause 1 sub clause g of the indian constitution option a is a profession option b is occupation option c is a trade and business option d is all of them right answer is op option d all of them and the next question is which of the following clause is r r or r covered under article 20 of the indian constitution no person shall be con convicted of any offense except for the violation of a law in force at the time of the commission of the act charged as a as an offense and the second statement no person shall be prosecuted and punished of the same offense more than once and the third statement is no person accused of an offense shall be compelled to be a witness against himself option a is only one option b is only uh, second and third option c is a statement one and third option d is one second and first second and third right answer is option d and article uh, question 18 is a uh, article 20 sub plus 3 of the indian constitution is about accused is accused immunity from being compelled to be a witness against himself this clause give the protection option a is to be to a person accused of an offense option b is against compulsion uh, to be a witness option c is against himself option d is all of them the right answer is option d all of them and the next question is uh, which of the following is our, our essential ingredient of the clause third of the end uh, of article 20 of the indian constitution a is a compulsion option b is a confession option c is a prohibition option d is both a and b the right answer is option a compulsion 20th and the last question is which of the following statement regarding the protection of personal liberty is or are found to be correct option if, uh, statement first is the object of the article 21 of the indian constitution is is to be prevented in 
encroachment upon the personal liberty by the executive slave in accordance with the law and in conformity with the provision thereof and a uh, second a uh, statement before the person is deprived of his life and personal liberty the procedure established by law must be strictly followed or must not be departed from the from to the advantages of the person affected option hai mari first and second statement dono option b is only one option c is only two and option d is none of the above the right answer is option a बोथ ए एंड बी यही थी हमारी आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्वेंटी क्वेश्चन बाकी नेक्स्ट ट्वेंटी जो हम हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है क्वेश्चन uh, इम्पॉर्टेंट लगे हैं तो लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए और uh, मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा जो ये चैनल है लॉ लर्निंग स्कूल यहाँ मैंने सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनाई है यदि आपने इन वीडियोज को नहीं देखा है तो आप इन वीडियोस को भी देख सकते हैं और यदि आप पेपर वन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है लगभग आठ लेक्चर अवेलेबल है यहाँ यहाँ मैंने वन एंड आर की एक, एक वीडियो डाली है वहाँ मैंने इम्पॉर्टेंट जैसे कम्युनिकेशन है रिसर्च एप्टीट्यूड है उसको कवर किया है यदि आपने नहीं देखा है तो इन वीडियोज़ को देख लीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग